देख विचारू का मीच विचारते काय हो तुमच्या गाडीला उलट शिकून ठेवले वाटत काय उलट चालायला जेव्हा बघाव तेव्हा मला बघून उलटच चालते ती कधी कधी उलट्या चालीने सरळ रस्ता सापडतो म्हणजे बोलणं उलटच निघत की नाही ना अगदी सरळ नाका समोर बर एक विचारू ना विचारा की तुमचं माहेरच गाव कोण तुम्हाला का पंचायत नाही सहज मग मी विचारू का हो सहज अगदी हा तुम्हाला आई आहे ना अब बहीण हो आहे बायको ती पण आहे मग तुमच्या बायकोला रस्त्यात एकट गाठून कुणी विचारलं तर ती काय म्हणे ती काय म्हणणार ती म्हणे हलकट मी नाजरा मेला मी हिला नक्की कुठेतरी बघितलंय कुठ बर
स्टेज वरती दयालो तिथ चार चौगा तुम्हें अंगाला हाथ लाइन घर नहीं खासगी आलो घया ना एडवान्स तमाशातली गौरा अगदी तशीच दिसते तमाशातली गौरा हो काय बोलताय मालक तमाशातली गौरा कुठं ती देशमुखाची सोडली अहो का उग चंद्रनाच्या झाडाला बाबा हे साल चिटकावत आहे वारकरी झाले ज्या घरात टाळ कुठे आहे तिथे टाळ शिरतील कस संशयाचं भूत उराव बसल तर देशमुखाच्या घरासाठी सारा गाव मारा उठे उग भाग झाला म्हणजे त्या सोड नाही सुगावा लागलाच पाहिजे आणि एकदा का सुगावा लागला की देशमुख घराण्याच्या प्रतिष्ठेवर नांगर फिरलाच म्हणून समाज मला नांगराला जमतो करा उशा देशमुख एक शहाणा आणि तुम्ही दीड शहाणा हा तुम्ही तुमचं बोला माझं म्हणणं एवढंच की फॅक्टरीला ऊस घालण्यातच तुम्हाला लोकांचं कल्याण आहे त्यानंच तुम्ही घेतलेले आगाऊ पैसे फेटतील ओंजळवर दाणे पिकवून नाही अशे बावरून जाऊ नका पटकन हो म्हणा आणि मोकळे व्हा वाटल्या पुढच्या सालची पट्टी मी तुम्हाला आगाऊ द्यायला तयार आहे आणि हो तुम्हाला सरकारनं दिलेल्या खताचा कोठा मी दाम दुप्पट पैसे देऊन तुमच्याकडून विकत घ्यायला तयार दाम दुप्पट दाम दुप्पट 
पण हे धान्याच फूल मात्र डोक्यातून काढून टाक आणि काय करा ऊस ऊस दिसला शिवाला जिथं बघेल तिथं ऊसच ऊस दिसला पाहिजे आणि मग बघा पैसाच पैसा धान्याच्या कणग्या टोपल्या नोटाने भरून जातील नोटाने आणि त्याच नोटा चांगल्या शिजवून तिखट मीठ लावून आपल्या बायका पोरांना खायला घाला असंच ना चेअरमन साहेब देशमुख साहेब असा वाकडा अर्थ काढून या गरीब भोळ्या बापड्या लोकांची दिशाभूल करू नका मग आपल्याला काय म्हणायचं होत एवढं देखील करण्याची आजकल नाही ना तुम्हाला अव हात पैसा दिमाखाने घेऊन बाजारात जा आणि मनपसंत धान्य खरेदी करा कुठलं परदेशातून फीक मागून आणलं तेच ना वारे चेअरमन चांगले आपल्या आकल्याचे तारे तोडले अरे यांनी स्वतःचं पोट मारून जगाला घास भरवावा त्यांना हे शिकवता आणि काय रे तुम्ही मुंडे हल होता त्यांचा काय ऐका अहो नुसत्या शब्दानं गरिबी हटत नाही माझा ऐकाल तर श्रीमंतच काय पण मंत्र्याच्याही मांडीला मांडी लावून बसाल मंत्र्याच्या मांडीचं काय महात्म सांगताय ते दर इलेक्शनला आमच्या मांडीला मांडी लावून बसाय बघा मांडीच सोडा पोटाचं काहीतरी बोला तेच सांगतोय मग तुम्हाला लोकांना जर खरोखरच सुखी व्हायचं असेल तर ऊस पिकवून साखर करा साखर देशाला साखर नको आहे भाकर पाहिजे मी सांगितलेलं ऐकायचं नसेल अस्थारी अडचणीचं नाव सांगून अगाऊ घेतलेली रक्कम उद्याच्या उद्याच परत करा हा कुठला कायदा पैसे जरूर मिळतील यंदा आम्ही उसाचा गोळ करणार आहोत तोपर्यंत थांबायला सावड नाही मला आणि वसूल करू वसूल हो वसूल हंगामाला मजूर लावून ऊस तोडू उसाऐवजी हात तुटतील मला येऊन तर बघा तेव्हा दाखल्या भावाला जेवढं लगाम घाला असं चेअरमन साहेबांनी कानावर घालाय सांगेल नाही म्हणजे दोघासनी मी बरं हो कस बरं येऊ मी काय झाली सभा हो भाषणारा टाळ्यांचा पाऊस पडला असेल खूप आवडले लोक साहजिक आहे शहरातून शिकून आला सरस्वती प्रसन्न आहे तुझ्यावर शब्दांचा चमत्कार केला नमस्कार मिळवले दादा आज मी असं काय बोलतोय त्या चेअरमनच्या कुत्र्यानं तुम्हाला सळसळ त्या रक्ताला भान नसतं बसू तू विसरतोस शब्दानं मन जुळतात तसे वैरही निर्माण होतात आपण साधे माणसं आपला रस्ता सरळ आपण भलं आपलं घर भलं दादा तुम्ही बोलताय एवढा स्वार्थ होता तर गावचं भलं करण्यात का हयात घालवले का गावकऱ्यानं हरिभक्तीची चटक लावली चांगुलपणाचा लाडा लागला ते सांगतोय मी मी कोड बोलून माणसं चोडलीत वसू तू तोडू नकोस दादा मर्यादा सोडून बोलतोय क्षमा करा पण मी आधी गावचा आहे मग खर्चा 